രുചിയുടെ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ഒരു നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ ഡിഷാണ് എല്ലാവർക്കും പരിചിതമായിട്ടുള്ളൊരു ഡിഷാണ് ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് പാലക് മസൂർ ദാൽ കറി മസൂർ ദാൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അറിയണമെന്നില്ല നമ്മൾ പലതരത്തിലുള്ള ദാല് കേട്ടിട്ടുണ്ട് തുവര പരിപ്പ് അതേപോലുള്ള പലതരത്തിൽ ധാന്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് മസൂർ ദാൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓറഞ്ച് കളറിലുള്ള ഈ പരിപ്പിനെയാണ് മസൂർ ദാൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം ഇത് വെന്ത് കഴിഞ്ഞാലും ആ ഒരു യെല്ലോ കളറിലായിരിക്കുന്ന ഓറഞ്ച് കളറിലല്ല കാ കാഴ്ചയിൽ ഇങ്ങനെ ഓറഞ്ച് കളറിലിരിക്കുമെങ്കിലും വെന്ത് കഴിയുമ്പം യെല്ലോ കളറിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പം ഈ മസൂർ ദാലും അതേപോലെ തന്നെ പാലക് ചീരയും ചേർത്ത് പാലക് ചീര എല്ലാവർക്കും എല്ലാ മാർക്കറ്റിലും കിട്ടും പാലക് ചീര അപ്പം കുട്ടികൾക്കൊക്കെ വളരെ നല്ലതാണ് കുഞ്ഞ് അത് വെച്ച് വെജിറ്റബിൾസൊക്കെ കഴിക്കാത്ത കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഈ ചീരയൊക്കെ കഴിക്കാൻ മടിയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ഇതേപോലെയുള്ള ഈ പാലക്ക് ചേർത്തിട്ട് നമ്മൾ കറി ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെയധികം ഇഷ്ടത്തോടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ കഴിക്കുന്ന ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഈ പാലക് ചീര കൊണ്ട് ദാൽക്കറി മാത്രമല്ല ചപ്പാത്തി അതേപോലെയുള്ള പല ഐറ്റംസും നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയും അപ്പം ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് പാലക്ക് മസൂർ ദാൽക്കറിയാണ് അപ്പോൾ അതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ കപ്പ് ദാല് ഞാൻ കഴുകി ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് സവോള രണ്ടെണ്ണ ഇടത്തരം അരിഞ്ഞത് പാലക്ക് ഒരു പിടി പാലക്ക് പാലക് ചീര നന്നായിട്ട് കഴുകി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന പാലക് ചീര അതേപോലെ തന്നെ തക്കാളി ഒരു മൂന്നെണ്ണം ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് വെളിച്ചെണ്ണ ഒരു മൂന്ന് വലിയ അല്ലി വെളുത്തുള്ളി വെളുത്തുള്ളി ചെറുതായിട്ട് ഇത് വലിയ വെളുത്തുള്ളി ആയതുകൊണ്ട് ഞാനത് നാലായിട്ട് കീറി വെച്ചിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് പച്ചമുളക് വേറെ വലുതായിട്ട് എരിവൊന്നും വരുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ മൂന്ന് പച്ചമുളക് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിൻ്റെ മേ കൂടുതലും നമ്മളിവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ജീരകമാണ് അപ്പോൾ ജീരകമുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മല്ലിയില ഉപ്പ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി മുളക് പൊടി ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് നമുക്ക് പാലക് മസൂർ ദാൽക്കറി ഉണ്ടാക്കാൻ ആവശ്യമായ ചേരുവകൾ ആദ്യം നമുക്ക് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ മസൂർ ദാലല്ലേ അതിനെ നമുക്കൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം കുക്കറിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വേഗം വേവിച്ച് എടുക്കാൻ പറ്റും ആദ്യം കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന മസൂർ ദാല് ഞാനൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഇട്ടു കുറച്ച് വെള്ളം ഇത് വേവാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ച് നഖക്കെ വെള്ളം ഒഴിച്ചാണ് ഒരുപാട് വെള്ളം വേണ്ട ഒരുപാട് വെള്ളം ആയാൽ അത് കൂടി പോകും അപ്പോൾ ഈ നഖക്കെ വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഞാൻ ഇതൊന്ന് വേവിക്കാൻ വേണ്ടി വയ്ക്കുക അപ്പം നന്നായിട്ട് വെന്ത് അന്ന് ഉടഞ്ഞ് കിട്ടണം കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടെ നമ്മൾ ചേർക്കും ഇത് ദാല് വേവിക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി നമ്മൾ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്തില്ലെങ്കിൽ ദാല് വെന്ത് കഴിയുമ്പോൾ ആ ഒരു യെല്ലോ കളർ തന്നെയായിരിക്കും കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് വേവിക്കുമ്പോഴും കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഒരു നുള്ള് മതി ഒരുപാടൊന്നും വേണ്ട ഒരു നുള്ള് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്തു ഉപ്പ് നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ ഉപ്പ് ചേർത്താൽ മതി ഇനി നമുക്കിതിനെ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം കുക്കറിൽ വേവിക്കുമ്പോൾ ഒരു രണ്ട് വിസിൽ മതിയാവും കുക്കറിൽ പോകുമ്പോൾ വേഗത്തിൽ നമുക്ക് വേവിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇത് വെന്ത് വരുന്ന ആ ഒരു ടൈം വരെ നമുക്കൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഇത് 
ദാല് വെന്ത് വരുന്ന ആ ഒരു ടൈമിൽ നമുക്ക് സവാളയൊക്കെ ഒന്ന് വഴറ്റി എടുക്കാം ഞാൻ ഈ ചട്ടി ഇപ്പുറത്തേക്കൊന്ന് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ദാലൊന്ന് വെന്ത് വരട്ടെ അതിനെന്തായാലും ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് സമയം കൂടി എടുക്കും ആ സമയത്തിനുള്ളിൽ നമുക്ക് സവാളയൊക്കെ ഒന്ന് വഴറ്റി റെഡിയാക്കി എടുക്കാം ആദ്യം ചട്ടി അടുപ്പിൽ വെച്ചു ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായി വരുമ്പോൾ നമ്മളിതിൽ ചേർക്കുന്നത് ജീരകമാണ് വേറെ ഒന്നും ചേർക്കുന്നില്ല കടുക് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊന്നും ചേർക്കുന്നില്ല ജീരകം മാത്രമേ ചേർക്കുന്നുള്ളൂ ആ ജീരകത്തിൻ്റെ ഒരു ഫ്ലേവറാണ് നമ്മുടെ നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ ഡിഷസൊക്കെ കഴിക്കുമ്പം അവരുടെ ആ ഒരു ഫ്ലേവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൂടുതലായിട്ടും ജീരകത്തിൻ്റെ ഒരു ഫ്ലേവർ ആയിരിക്കും നമ്മൾ എന്ത് ടേസ്റ്റ് ചെയ്താലും ജീരകത്തിൻ്റെ ഫ്ലേവർ തന്നെ മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്നത് എണ്ണ നന്നായി ചൂടായിട്ടുണ്ട് ആദ്യം ചേർക്കുന്നത് ജീരകമാണ് ചെറിയ ജീരകം സാദാ ജീരകം എന്നൊക്കെ പറയാം ചെറിയ ജീരകം കുറച്ച് കൂടുതൽ ചേർത്താലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഞാനിവിടെ ഒരു സ്പൂൺ നന്നായിട്ട് കുമിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് നിറയെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ആ ഒരു വലിയ സ്പൂൺ നിറയ ജീരകം അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് പൊട്ടി വരട്ടെ വറ്റലുമുളക് എല്ലാവരും വറ്റലുമുളക് ചേർക്കണം എന്നില്ല എങ്കിലും ഞാൻ ആ ഒരു ടേസ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് മൂന്ന് വറ്റലുമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ആ ജീരകം ഒന്ന് എണ്ണയിൽ കിടന്ന് ഒന്നായി പൊട്ടിക്കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ വറ്റലുമുളകും കൂടെ ഒന്ന് നുറുക്കിയിട്ട് കൊടുക്കാം ആ ജീരകം എണ്ണയിൽ കിടന്ന് മൂക്കുമ്പം ഒരു പ്രത്യേക മണമാണ് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ആ ഒരു മണം നമ്മുടെ ഈ ഒരു കറിയുടെ ആ ഒരു ഫ്ലേവർ എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഈ ഒരു ജീരകത്തിൻ്റെ ഒരു ഫ്ലേവറാണ് ഒരുപാട് സാധനങ്ങളൊന്നും വേണ്ട വളരെ കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തയ്യാറെടുക്കുക തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ഐറ്റമാണ് ഈ മസൂർ ദാൽക്കറി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ജീരകം ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കരിഞ്ഞ് പോകാതെ നോക്കണം ഇതിലേക്ക് ഈ സവാള ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞു വെച്ച സവാള ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നു ദാല് വേവാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ദാലിൽ നമ്മൾ ഉപ്പൊന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ സവാളയിൽ ഉപ്പ് ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പം ഞാൻ ഒരു ഒരു ടീസ്പൂൺ ഉപ്പാണത് ഈ സവാള നന്നായിട്ടൊന്ന് വാടി വരുന്നത് വരെ നമുക്കൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യുക ഒന്ന് അടച്ചു വെച്ച് നമുക്കൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്യാം ദാല് എന്ത് പരിപാടി നോക്കാം ദാല് നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് നല്ല വെന്തൊടഞ്ഞ് നല്ല പരുവായിട്ടുണ്ട് 
കരുവത്തിന് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഈ ദാലിൻ്റെ തീ അങ്ങ് ഓഫ് ചെയ്യാം ഉടച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് നന്നായി വെന്ത് ഇതാ ഉടഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് അതിൻ്റെ ആ ഒരു കരുവെന്ന് പറയുന്നത് സവാള ഒന്ന് വാടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാനുള്ളത് വെളുത്തുള്ളി വെളുത്തുള്ളി ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു വലിയ വെളുത്തുള്ളിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് നാലായിട്ട് കീറിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ദാലാണ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ചിലവർക്ക് ഗ്യാസ് പൈപ്പീസിൻ്റെ ഒക്കെ പ്രശ്നം വരും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഉള്ളവർക്ക് ഈ വെളുത്തുള്ളിയുടെ അളവ് കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ വയറിന് നല്ലതായിരിക്കും വേറെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും വരില്ല വെളുത്തുള്ളി അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ശരീരത്തിന് നല്ലതാണ് അപ്പം വെളുത്തുള്ളി ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് അതിൻ്റെ അളവ് കൂട്ടാം പച്ചമുളക് ചേർത്തിട്ടില്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ പച്ചമുളകും കൂടെ ചേർത്തു അപ്പോൾ മൂന്ന് പച്ചമുളക് ഞാൻ നെടുക കീറിയ മൂന്ന് പച്ചമുളക് ചേർത്തു ഇനി നമുക്ക് ചേർക്കാനുള്ളത് തക്കാളിയാണ് തക്കാളി നമ്മൾ കുഞ്ഞുതായിട്ട് അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന തക്കാളി മൂന്നെണ്ണം ഈ തക്കാളി ചേർത്ത് കഴിയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു വെള്ളം ഉണ്ടാവും ആ ജലാംശയം അതിൻ്റെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്ക് വേറെ വെള്ളമൊന്നും ചേർക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഇതുവരെ നമ്മൾ മറ്റു പൊടികളൊന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല മഞ്ഞൾപ്പൊടിയൊന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ ചേർക്കാനുള്ളത് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും അതേപോലെ തന്നെ മുളക് പൊടിയാണ് ചേർക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് സവാളയും ഈ തക്കാളിയും കൂടെ ഒന്ന് യോജിച്ചൊന്ന് ഒന്ന് വാടി വരാനായിട്ട് നമുക്ക് രണ്ട് മിനിറ്റ് സമയം ഒന്ന് കൊടുക്കാം സവാളയും തക്കാളിയും ഒക്കെ നന്നായി ഇതാ വാടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും മുളക് പൊടിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതാ വെന്ത ഒരു മണം വരുന്നത് ആ ഒരു മണത്തിൻ്റെ ഫീലിങ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ജീരകത്തിൻ്റെ ആ ഫ്ലേവർ അല്ലേ ആ ഒരു ഫ്ലേവറാണ് ഇതിൽ മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്നത് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു മഞ്ഞ കളറാണ് നമ്മുടെ കറിക്ക് കിട്ടുന്നത് നമ്മുടെ കറിയുടെ കളർ എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഒരു മഞ്ഞ കളറാണ് അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചുള്ള മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കുക ഇനി അഥവാ മഞ്ഞളുടെ കളർ കുറവായും തോന്നിയാൽ കുറച്ചും കൂടെ നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അത് എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ കൂടുതൽ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ മഞ്ഞളുടെ ആ ഒരു വല്ലാത്ത ഒരു ആ ഒരു ചൊവയും മുന്നോട്ട് നിൽക്കും അതുകൊണ്ട് കൂടരുത് അത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇതിപ്പോൾ ആവശ്യത്തിനുണ്ട് മഞ്ഞളുണ്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു അര ടീസ്പൂണാണ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തത് ഇപ്പോൾ അത് ആവശ്യത്തിനുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് മുളക് പൊടി മൂന്ന് പച്ചമുളക് നമ്മൾ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞു എങ്കിലും ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നു ഇത് നന്നായിട്ട് യോജിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന മസൂർ ദാൽ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ദാൽ ഒന്ന് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നല്ല വെന്ത് ഉടച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ദാലാണ് അത് ഒന്ന് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പം ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ കിടന്നൊന്ന് വേവണം വെള്ളം പോര എന്ന് തോന്നിയാൽ കുറച്ച് വെള്ളം കൂടെ നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ ദാൽ നല്ല ഒരു കുറുകിയ ഒരു പരുവത്തിലായതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് എന്താ വറ്റാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്കൊന്ന് ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് യോജിച്ച് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് സമയം വേണം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ കുറച്ച് വെള്ളം കൂടെ ചേർക്കാം ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഉപ്പ് നോക്കാം ഉപ്പ് പരുവാണോ എന്നുള്ളത് നോക്കാം ഉപ്പ് കൂടിയാലും കൊള്ളത്തില്ല അപ്പോൾ അതൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് വേണം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ യുക്തിക്ക് അനുസരിച്ച് ചേർക്കുക
ഇത്രയും വെള്ളം ഇപ്പൊ തൽക്കാലം നമുക്ക് ഇത്രയും വെള്ളം മതി കാരണം ഇനി നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ഈ തേങ്ങാപ്പാലും കൂടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട് തേങ്ങയുടെ ഒന്നാം പാലാണ് എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്നത് തേങ്ങാപ്പാല് ലാസ്റ്റ് ചേർക്കുക അപ്പൊ കുറച്ച് കുറിയാലും കുഴപ്പമില്ല അപ്പൊ തേങ്ങാപ്പാല് ചേർക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ കറി കുറച്ച് ലൂസായി കിട്ടിക്കോളും ഇനി ഇതൊരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് സമയം നമുക്കൊന്ന് അടച്ചു വെച്ചൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്യാം രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് സമയം കഴിഞ്ഞു ഇതാ എല്ലാം നന്നായിട്ടൊന്ന് വെന്ത് കുറുകിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ചേർക്കാനുള്ളത് പാല ചീര ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഈ ചീര ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അതിനും ഏകദേശം വേവാൻ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് സമയം മതിയാകും അധികം കുക്കിങ്ങിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന പാല ചീര കൂടി ഞാനൊന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അതൊരു രണ്ട് മിനിറ്റ് സമയം ഒന്ന് വെന്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് തേങ്ങാപ്പാൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഓ ഒരുപാട് വെന്ത് പോകണ്ട ആ ഒരു എന്താ പറയുക ഗ്രീൻ കളർ അതുപോലെ കാണുകയും വേണം അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് നമുക്കൊന്ന് അടച്ച് വെച്ച് കുക്ക് ചെയ്യാം ആ ചീരയൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് തേങ്ങാപ്പാൽ ഇത് ഒരു മുറിയുടെ തേങ്ങ നന്നായിട്ട് അരച്ച് അതിൻ്റെ പാലെടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഒരു മുറി തേങ്ങയുടെ പാലാണിത് ആദ്യത്തെ പാൽ ഒന്നാം പാൽ ഒന്നാം പാൽ മാത്രമേ ചേർക്കുന്നുള്ളൂ വേറെ ഒന്നും ചേർക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ ഒന്നാം പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ഒന്ന് ചെറിയ തീയിൽ വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്ത് അടച്ചു വയ്ക്കാം കാരണം തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അധിക സമയം വെച്ച് തിളപ്പിക്കാൻ പാടില്ല അടുപ്പ് വെച്ച് തിളപ്പിക്കരുത് രണ്ട് മിനിറ്റ് ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്ത് അടച്ചു വയ്ക്കാം ഇവരെ നമുക്കൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ദാൽക്കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല തിളച്ച് നല്ല ഇതായി വന്നിട്ടുണ്ട് തീയൊക്കെ നമ്മൾ ഓഫ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നല്ല ആ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരുപാട് കുറുകിയിട്ടും ഇല്ല അന്ന് ഒത്തിരി ആ ലൂസായിട്ടുള്ള ഗ്രേവിയും അല്ല ആ ഒരു പരുവത്തിന് തന്നെയാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ മൺ മൺചട്ടിയിൽ ഇരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ചൂട് കൊണ്ട് കുറച്ച് സമയം കൂടെ ഒന്ന് കുക്കായി കിട്ടും ഒന്ന് കുറുകി കറക്റ്റ് പരുവത്തിൽ കിട്ടും നമുക്കിതൊരു സെർവിംഗ് ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം ഇത് ശരിക്കും ചപ്പാത്തിക്കൊപ്പം നല്ല ഒരു കോമ്പിനേഷനാണ് ഈ ദാൽക്കറി ചപ്പാത്തി മാത്രമല്ല നമ്മൾ പലതരത്തിലുള്ള പുട്ടുകൾ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് ഗോതമ്പ് പുട്ട് അതേപോലെ തന്നെ ചോളപ്പുട്ട് ചോളപ്പുട്ടിൻ്റെ കൂടെ ഒക്കെ നല്ല ഒരു കോമ്പിനേഷനാണ് ഈ ദാൽക്കറി ഷുഗറൊക്കെ ഉള്ളവർ രാത്രി മിക്കവാറും ചപ്പാത്തി ആയിരിക്കും കഴിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ചപ്പാത്തിക്ക് പകരമായിട്ട് നമ്മൾ ചോളം കൊണ്ടുള്ള പുട്ടുണ്ടാക്കാം അതേപോലെ റാഗി പുട്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഗോതമ്പ് പുട്ട് അപ്പോൾ അത് പുട്ട് മാത്രമായിട്ട് കഴിക്കാൻ ചിലവർക്ക് മടിയായിരിക്കും അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് നമ്മളിതുപോലെ ഈ ദാലും അതേപോലെ ഈ പാലക് ചീരയൊക്കെ ചേർത്ത് ഇതുപോലെ ഒരു കറി ഉണ്ടാക്കി പുട്ടൊക്കെ കഴിക്കുവാണെങ്കിൽ വളരെ നല്ലതാണ് ഹെൽത്തിയുമാണ് ഷുഗർ ഉള്ളവർക്ക് അരിയാഹാരം കഴിക്കുമ്പോഴുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് മാറി കിട്ടുകയും ചെയ്യും എന്നും ഈ ചപ്പാത്തിയൊക്കെ കഴിച്ച് മടുക്കുന്നവർക്ക് ഒന്ന് പരീക്ഷിക്കാം പിന്നെ ഈ ദാൽക്കറി കൂട്ടി പുട്ടൊക്കെ കഴിക്കുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം വെജിറ്റേറിയൻസിന് ഇഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് എനിക്ക് നല്ല ഉറപ്പുണ്ട് എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യണം
ഇതേപോലെ വ്യത്യസ്തമായ നല്ല രുചിക്കൂട്ടുമായി രുചിയിലൂടെ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം